אנחנו ביום ה-19 למלחמה הזו, וממשלת ישראל עדיין במקרה הטוב נהדרת, ובמקרה הרע מנותקת בטירוף, בצורה בלתי נתפסת. ריכזתי כמה דוגמאות לאוזלת היד האישית והממשלתית של הממשלה הזו. לצערי יש עוד מלא, אבל התמונה ברורה. כשאתה אוסף אנשים שהם חדלי אישים, שלא מסוגלים לעבוד, ולא רוצים לעבוד, ולא תכננו לעבוד, גם מלחמה לא תוציא מהם כלום. ב-7 באוקטובר, ביום הטבח, כשהיא במקסיקו, הגברת מירי רגב לא אישרה במשך שעות הפעלה של תחבורה ציבורית ורכבת בשבת, ועשרות אלפי חיילי מילואים שהתחילו לזנק לשטח, היו צריכים למצוא כל מיני פתרונות. בו זמנית, סגנית השר, סגנית שר האוצר וולדיגר, המשיכה את השבת שלה כרגיל, ככה היא אמרה, היא לא ראתה סיבה לפתוח את הטלפון בשבת. זאת אומרת, היא ידעה שהיה טבח בלתי נתפס, היא ידעה שהיא סגנית שר האוצר, אבל היא לא חשבה, החמודה, שזה מצדיק לפתוח את הטלפון בשבת, כי זה לא פיקוח נפש. ב-8 באוקטובר נתניהו מינה את גל הירש לממונה על החטופים והנעדרים, למה? למה דווקא הוא ולא בכיר לשעבר במוסד, כמו נגיד יוסי כהן, או דוד מידן, או מישהו אחר? אין סיבה אמיתית נראית לעין, מלבד העובדה שהוא קרוב לליכוד, וספציפית לשר נתניהו. ב-9 באוקטובר יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, האשים בריאיון את המסיבה ברעים, שהיא תרמה לאירוע. ב-10 באוקטובר אותו יוסי שלי, שאמור להיות הגורם הכי משמעותי במלחמה הזו, בטח בכל מה שקשור לטיפול בעורף, הוא המנכ"ל של המנכ"לים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה זה המנכ"ל של המנכ"לים, אבל הוא מסתמן ככלום נק רציני. אז היוסי שלי הזה כתב לאזרח בוואטסאפ, לך לחברים שלך בחמאס, התבלבלת, הם אשמים כמוך. יצא עליו, כי מישהו התלונן לו בוואטסאפ. בעשירי לעשירי, נתניהו הקים צוות הסברה בינלאומי, כי אף אחד לא מדבר עם העולם, אבל מי הוא לא שם שם את שרת ההסברה? אז היא הבינה סוף סוף שהיא כלומניקית, אנחנו הבנו את זה דרך אגב הרבה לפני, והיא התפטרה, אבל היא לא התפטרה מהכנסת, היא התפטרה רק מתפקיד השרה, כי בכל זאת, היא צריכה, עם כל הכבוד למלחמה, היא צריכה להתפרנס מעשיית כלום בשום דבר. אז היא נשארה חברת כנסת. בנוסף, במשך ימים נתניהו, בגלל ההתנגדות של שרה, התעכב עם הקמת ממשלת החירום. הוא לא הכניס את גנץ ואייזנקוט, תוך כדי מלחמה. למה? כי הם חשבו, הוא ושרה, מה יקרה פוליטית ביום שאחרי. זה מה שהוא מתעסק. ב-11 באוקטובר, דוד ביטן ישב בבית קפה, בפרלמנט, ראו אותו יושב בפרלמנט הקבוע שלו בבית קפה. כי עם כל הכבוד למלחמה, הוא סך הכל מקבל מאיתנו משכורת בתור חבר כנסת, חי על חשבוננו. מה אתם מצפים? שהוא ייסע למשפחות מפונים ויישן איתם כל היום ויטפל בהם? לא, צריך לשבת עם החברים בפרלמנט. במקביל, יש עוד מלא 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 דברים שקורים. בסדר, נתתי פה כמה דוגמאות. שבועיים, ישראלים רצו להגיע מכל העולם שתי שבתות, והשרה מירי רגב לא, לא חשבה שזה מספיק חשוב להגיד לאלה לפעול בשבת כי זה פיקוח נפש. מתכונת רגילה בשבת, תביאו אנשים שיהיו עם המשפחות שלהם, שיתגייסו, שיעזרו. 19 יום בתוך המלחמה, יריב לוין עדיין לא רוצה לכנס את הוועדה למינוי שופטים, כדי שמדינת ישראל בתקופה כל כך בעייתית, תהיה לפחות מערכת בתי משפט מתפקדת. אני מזכיר לכם, יש חוסר מטורף של שופטים בכל הערכאות, בגלל יריב לוין ובגלל זה שלא ממנים שופטים חדשים לשום ערכאה. אין לנו נשיא בית משפט עליון, ויש לנו הרכב בית משפט עליון חסר. למה? כי לא אכפת ליריב לוין. 19 יום בתוך המלחמה, משרד האוצר עוד לא הצליח לגבש תוכנית סיוע לעסקים, לא יאומן. 19 יום בתוך המלחמה ונתניהו והחברים שלו לא עצרו לרגע את מכונת הרעל, לרגע. כבר ביום הטבח עצמו, ב-7 באוקטובר, מכונת הרעל התחילה לעבוד. לא מעניין את המלחמה או לא מלחמה, הרי בלאו הכי הילד זין נמצא במיאמי והוא זה שעומד מאחורי מכונת הרעל הזאת. מאות פוסטים ביום של הסתה ופילוג, כל יום יוצאים ישירות ממכונת הרעל כדי להשחיר את הרמטכ"ל, להשחיר את ראש אמ"ן, תוך כדי שהם נלחמים, להשחיר את ראשי הממשלה לשעבר, את גלנט, את השמאל, את אוסלו, את התקשורת, את המחאה, את כל מי שאפשר, העיקר שהוא לא בנימין נתניהו. 19 יום בתוך המלחמה, נתניהו עוד לא לקח אחריות, עוד לא ביקר בהלוויות, עוד לא ביקר בשבעות, ובכלל אני אישית עוד לא ראיתי חבר קואליציה אחד או שר אחד, בטח לא ראש הממשלה גם, שבכה על האסון הזה, שבכה על האסון שהם הביאו על המדינה הזו, שהודיע שהוא מסיים את חייו הפוליטית או עכשיו, או מיד אחרי המלחמה, כאקט של לקיחת אחריות כדי לתת לאנשים את האוויר שהם צריכים, שהפגין מנהיגות, שמישהו יסתכל עליו באיזושהי הערצה. או השראה, 19 יום בתוך המלחמה, ערים כמו אשקלון, אופקים, וכל מיני ערים נוספות שיושבות לא בדיוק בהגדרות היבשות של יישובים סמוכי גדר, לא מקבלות מענה. אוכלות חרא, מופקרות, לא מקבלות תקציבים, האזרחים מופקרים. 19 יום שמשרדי הממשלה לא מצליחים לספק שום מענה ללמעלה מ-150 אלף עקורים בישראל. תעצרו רגע. תבינו את המספר, 150 אלף עקורים במדינת ישראל עכשיו, שלא יכולים לחזור לבית שלהם או כי אין להם בית, או כי הבית שלהם מסוכן. משדרות, מהעוטף, מנתיבות, מאופקים, חלק גדול מאשקלון, קריית שמונה, כל יישובי הגבול הצפוני ועוד ועוד. מי דואג להם לאוכל? אזרחים. 
מי דואג למציאות? אזרחים. מי מטפל בהם נפשית? אזרחים. הממשלה הזו בפוסט טראומה ועוד 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 ועוד. הרשימה ארוכה מאוד. הם מינו מינויים בזמן המלחמה, לא אכפת להם כלום. מינו סמנכ"לית למשרד ראש הממשלה, לא רלוונטית למלחמה. רצו למנות את החברים של אמסלם לדירקטורון הדואר, ועוד, רע, ועוד מקרים כאלה. עכשיו, גם אם אני שם בצד את ניסיון ההפיכה המשטרית, שפירק פה את המדינה, גם אם אני שם בצד את הטבח הנורא שהיה, שהוא הפשע הכי גדול של ממשלה ישראלית נגד התושבים שלה מאז ומעולם. רק על הנושא הזה, של ההפקרה, של השכונה, של חוסר היכולת להביא תוצאות, ולהתעלות לגודל האירוע קיבינימט. שחוסר האמפתיה של האטימות, רק על זה הייתי מעיף כל אחד ואחת מכם, כל אחד ואחת מחברי הקואליציה והשרים, מהפוליטיקה לנצח, שתשבו באיזה חור ותבכו כל החיים. מגיע לנו מנהיגים שמתאבדים על הציבור שלהם, לא אכפת לי מימין או שמאל, או כל המילים האלה, שיוצאים מהבית ב-7 באוקטובר ולא חוזרים 19 יום, מסתובבים בשטח, ישנים עם מפונים, ישנים עם משפחות של חטופים, יורדים לפתור כל בעיה בעצמם עם הידיים, עושים עוצר יציאות לעובדים שלהם ולמשרדים שלהם, נותנים את הטלפון האישי שלהם. עושים הכל כדי שהעם הזה, שהופקר ב-7 באוקטובר, בגלל ההתנהלות של הממשלה הזו, לא יופקר שוב גם אחרי האסון. והמזל היחיד, והשמחה היחידה, כשמסתכלים על האוזלת יד והחדלי אישים האלה בממשלה, המזל היחיד שאני מסתכל עליו, זה שיש לנו עם פגז. אנשים נרתמו מארגונים אזרחיים, מהמחאה, מחרדים, מדתיים, מ... כולם נרתמו, אבל אנחנו מסתכלים למעלה, אנחנו מסתכלים על הראש ממשלה שלנו, והשרים שלנו, וחברי הקואליציה, כלום, ומנכ"לי משרדי הממשלה, כלום ושום דבר. בושה, כולכם רק על זה, צריכים לעוף מפה, לא אכפת לי בכלל מהדעות הפוליטיות שלכם, ולא אכפת לי כלום. מעכשיו עד קץ הימים, לשבת בבית, בחושך, ולבכות על הבושה והנזק, וההפקרות, והגועל שגרמתם במדינת ישראל.